Fala guerreiros, tudo bem? Vou complementar algumas informações sobre esse projeto aqui que eu estou muito animado e ansiando ver pronto, né? Sobre os navios aeródromos de drones, que são as plataformas que poderiam é, trazer os drones para uma guerra naval. Para içamento de lanchas e submarinos drones. Assim como embarcações rápidas também, uma de patrulha e interceptação. Porque esse desenho de projeto aqui poderia ser utilizado tanto no mar quanto nos rios da região. Ou seja, nós temos na, na Bacia do Prata navios monitores que datam da 1930, 1940. São navios que estão completamente ultrapassados e não dão a efetividade necessária do combate para quem quiser invadir a nossa fronteira é, atravessando o rio. Por quê? Eles são pequenos, lentos e não, não são tecnológicos, não tem uma visão além, não dão aos homens que estão ali dentro, aos soldados que estão ali, uma oportunidade de é, combater, além dos olhos, o alcance visual, o contrabando. E esse navio aqui daria, com a quantidade de drones que ele, que ele teria a bordo, por exemplo, Naurus a bordo, Albatrozes a bordo, voando 24 horas por dia, daria pelo menos para cobrir 200 km de fronteira, tranquilamente. Se você conectar drone com drone, ou seja, um fizer a ponte do outro para fazer a, a, a visualização a, a mais distância, poderia chegar a 300 km. Cada um desses drones, o, o tempo de voo é de 27 horas. Imagina você ter uma cobertura aérea em toda a fronteira fluvial brasileira, ali no Cone Sul, feito por, sei lá, 10 navios iguais a esse, divididos entre os, o, é, as áreas, né? A cada um navio desse, a cada 200 km, 300 km. Praticamente seria impenetrável a nossa fronteira ali no Sul. Ao contrário do que acontece hoje. A gente usa navios antigos, extremamente lentos, sem qualquer tipo de capacidade tecnológica de fazer uma detecção. A gente depende do olho das pessoas, dos marinheiros que estão a bordo. Então a sugestão para esse navio também é essa, e é principal. Não só no sul, na Bacia do Prato, como no norte, nos rios da Amazônia. Porque ele daria uma visão maior para combater até mesmo... É, garimpo ilegal, qualquer tipo de ação que estivesse acontecendo ali próximo, ou seja, a 200 km de onde, onde estivesse a embarcação no Rio Amazonas, a Marinha Brasileira poderia agir. Hoje ela não consegue fazer isso, então não consegue levar o que? Um barco com um helicóptero para fazer o lançamento de mísseis, fazer o lançamento de, de meios ou até mesmo a utilização de lanchas, né? rápidas para chegar até aquele ponto exato com os nossos fuzileiros, o Guerreiros da Selva, né, no caso, seria ele. Então, assim, é, é um projeto interessante e a partir desse ponto aqui e desses laterais aqui, é um desse lado aqui e um do outro, do outro também, poderia fazer o lançamento rápido dessas lanchas. Se aqui tivesse fazendo o lançamento de drone, aqui poderia fazer o lançamento de nossas tropas. Ao mesmo tempo, nós teríamos também um heliponto a bordo do, da embarcação. Esse, esse helicóptero, esse seria um helicóptero relativamente grande, seria para transporte, não só de carga, né, de mantimentos para o navio, de munições que fossem necessárias, mas também para as tropas. Ou seja, se tivesse que fazer uma, uma, um, ir a um local seco, os soldados entrariam no helicóptero e iriam, seriam deixados próximos e receberiam total cobertura dos drones que seriam lançados é, pelo NAED. Ou seja, eles não estariam sozinhos na selva, eles estariam sempre com alguma cobertura aérea, podendo solicitar a qualquer momento a ação de um drone ali. Então, esse é, helicóptero aqui não ficaria angarado, ele poderia, em determinadas situações fluviais, né, ficar alocado aí, e, mas em relação a mar, eu, eu não acredito que ele seria uma boa ideia deixar um helicóptero aí, a não ser que 
ou se é, ser utilizado em alguma missão específica. Outro ponto seriam elevadores, né, ligando com um voo ao hangar onde ficariam os drones. E o que eu acredito, é, o, esse navio teria pelo menos uns 100 metros, acredito eu, 75 metros de pista para permitir que o voo de um drone categoria 1 carregado de munição, carregado de mísseis. Ele não tem como decolar em 10 metros, 15 metros. Ah, não, acho que nem com uma catapulta ele conseguiria fazer isso. E que seria uma ideia até, né? A princípio esse projeto aqui prevê uma skyjump aqui na frente, para permitir e facilitar a decolagem dos drones. Estou imaginando aqui um Hermes 450, um Albatroz, um Atobá poderia ser, também vejo nesse navio um Nauru 1000C, eu vejo também um Tupan 300 ou até um Tupan 400, 500, ou seja, drones mais rápidos, né? Então, para serem utilizados de acordo com o que é, o centro de comando né, estaria identificando como ameaça na embar a embarcação ou até mesmo a entrada em nossas águas territoriais ou no nosso território. Então, eu acredito que essa metragem aqui do, do barco seria pelo menos uns 75 metros. É, ca é cabível um navio desse porte nos nossos rios, ali no Rio Paraguai, Rio Paraná? Sim, sim, possível. Existem barcos de 200 metros por 40 metros transportando carga por ali. E muita carga, tá? o ano inteiro praticamente. A não ser na época das estiagens, né? Que teria que dar uma, uma, dar uma limitada nesse, nesse transporte de carga, mas o navio poderia ficar lá dando suporte e recebendo via helicóptero suprimentos, combustível, armamento para fazer a vigilância naquele trecho. Como eu falei, são uns 200 metros para cada lado, são 400 metros que poderia vigiar de fronteira ali, seca, seca e assim como fronteira fluvial, seria muito interessante por isso. E também poderia contar aqui na frente com uma pequena skyjump, né? porque tem determinados drones que não precisariam, dependendo da potência do motor e da capacidade de cá, de, um, de uma catapulta para ser é, alçado a voo. Então ele faria a corrida dele e a skyjump aqui na frente daria aquela é, impulso final. E aqui nessa foto você vocês podem ver o que? Mais o desenho feito pela própria armada portuguesa, né? Eu acho muito inteligente. Então você vê aqui um, um, helicó um helicóptero, não é um helicóptero pequeno, né? Não é aquele pequenininho, um, um, um Airbus 145, uma coisa, é um helicóptero bem maior, de maior porte para carga, tanto quanto de pessoal. Aqui você vê praticamente um Hermes 450, né? Um modelo, pelo que eu estou vendo. Você vê aqui pelo menos uns seis modelos de drone muito parecidos com o Nauru 1000. Aqui você vê o que? A lancha rápida. Crocodilo, poderia ser, aqui também. Você vê aqui os drones marítimos. Eu acredito o que? Que um modelo de barco drone não seria o ideal a ser desenvolvido ou a ser utilizado nessa embarcação. Na década de 80, a União Soviética criou ecranoplanos, que eram o quê? É, barcos que, usando o efeito solo, eles deslizavam em cima do mar, que eram muito mais rápidos que os barcos normais. Então, eu acredito que o, o drone ideal para ser utilizado como drone marítimo, portando até mesmo mísseis para ser lançado, então, o modelo de drone ideal para ser utilizado contra uma tropa invasora e ir lá com plataforma de lançamento de mísseis, no SUP, por exemplo, contra essa frota, seriam é, ecranoplanos equipados com mísseis. Porque os russos já fizeram isso. Seria um desenho menor, né? não seria um desenho tão grande quanto o que eles fizeram em 1980, mas é, a velocidade compensaria, ele chegaria rápido ao local, teria uma autonomia grande e... Por estar no nível do, do mar, praticamente, e ser um, um, uma embarcação em equipamento pequeno, 
os radares inimigos não conseguiriam detectá-lo. E ele conseguiria fazer com certeza e com sucesso lançamentos de mísseis. Então eu acredito que esse seja o modelo a ser adotado. Eu já mostrei aqui no canal até mesmo um drone que ele vira submarino. Ele aterriza na água, afunda, ele poderia até ser utilizado para é, grudar o casco de navios que a marinha desejaria acompanhar né, de perto ou ter ou carregando explosivos né, com um drone suicida para explodir o casco daquele navio quando conviesse a marinha brasileira e eu também era um drone também que saía conseguia sair da água né passado no meio do submarino, submarino viria a superfície e voava então é, é, a tecnologia do futuro em relação a drone ainda está sendo feita ainda está sendo desenvolvida e observando esses esses fatos esses detalhes você vê que no futuro é, a guerra será inclusive naval a guerra será via drone com pilotos estando no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, né, espalhado pelo Brasil para não haver risco de você não ter pilotos para os drones e eles operando via satélite em qualquer lugar do planeta onde houvesse, né, onde os naetes pudessem entrar. Então, você vê aqui esse outro modelo. Na nossa próxima foto, né? feito também pela marinha portuguesa, você vê aqui outro ponto muito interessante, né? você vê que a lancha rápida, né? e esse aqui é o rover, que iria justamente ser utilizado para caçar minas, e também teria uma outra função muito importante, acabar com a infraestrutura do inimigo, esse rover poderia ser utilizado para que cortar cabos de comunicação submarina, cabos de internet, você iria com um navio como esse, e ligar um país causar o inferno na, na rede de comunicação interna dele. Grande parte do tráfego de internet hoje, que vocês estão ouvindo aí agora em casa, é, ou na rua, é feito por cabos submarinos. Satélite, muito pouco. Starlink está começando agora, né, do Elon Musk. Ele é o futuro, mas por enquanto, grande parte, 60%, 70% da comunicação de internet é via cabos submarinos. E se você quiser enviar um país, é você cortar o cabo submarino. Existem navios russos específicos para isso, para identificar onde estão esses cabos, para que em caso de guerra eles consigam saber qual cabo cortar para prejudicar a defesa do inimigo. Foi o que eles tentaram fazer na, na, na Ucrânia, só não conseguiram porque os ucranianos estão utilizando agora a Starlink do Elon Musk para fazer a comunicação via internet. Agora, se, tiver, se não tivesse o Starlink, a Ucrânia não conseguiria dar o pronto combate que eles estão dando com o sucesso que eles estão fazendo e expulsar as tropas russas. Então, essa é a função do rover. Além de detectar minas, né, permitir acabar com a infraestrutura de um país estrangeiro. Usando o que? Um navio cuja base seria o que? Um navio comercial equipado com drones. E que seria de difícil detecção, porque poderiam se utilizar compósitos na sua produção, que dificultasse a identificação dele no mar. Seria um navio grande, mas ao mesmo tempo seria um navio furtivo. Então, guerreiros, é isso que eu queria complementar a vocês. Obrigado aí por me ouvirem e até a próxima.